ஸ்டேஜில் இருபத்தஞ்சி பேர் இருக்காங்க இருபத்தஞ்சி பேர் பேசினா நம்ம எப்போ வீட்டுக்கு போகிறதுன்னு தான் யாரும் யோசிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்லே கிளிப்பிங் போட்டு யார் யார் என்னென்ன சொல்லணுமோ நாங்கள் சொல்ல வச்சுட்டோம் அந்த மியூசிக் வைஸ் ரொம்ப பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் மியூசிக்கு ஸோ தர்ணி போட்டு வேலை பயமாக வாங்கிட்டு ஸோ நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் அதை போட்டால் நல்லா கண்டிப்பாக ஒரு சவுண்ட் வைஸும் நீங்கள் நல்லா புதுசாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேட்டர்லாம் போய் பாருங்கள் எங்கள் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி இந்த படத்தில் எடுத்திருக்கு இங்கே வந்து அவங்க உங்கள் டைம் ஒதுக்கி இன்னைக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இது வரைக்கும் ட்ரைலருக்கு கொடுத்த சப்போர்ட் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு சாரி ட்ரைலர் ட்ரைலருக்கு நீங்கள் ரொம்ப நல்லாவே சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அதே மாதிரி படத்துக்குமே நாங்கள் ரொம்ப அதிக எதிர்பார்ப்பு எதிர் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கும் சாரி ஏன்னு தெரில இன்றைக்கி நாட் ஏபிள் டு ஸ்பீக் இனிவே நிறைய பேர் பேசணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் யாத்தி சை டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் ரிலீஸ் ப்ளீஸ் கிவ் யோர் சப்போர்ட் தேங்க்யூ ஹலோ நான் கணேஷ் யாத்திசை படத்தோட ப்ரொடியூசர் என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல இது எனக்கு ஒரு பெரிய தருணமாக இருக்கிறது இது நல்லா டீமை நம்பி இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கோம் இதை போய் மக்களில் சேர்க்க வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு என்றைக்குமே தேவை நன்றி நன்றி அடுத்ததாக இந்த படம் உலக அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தோட கதை இதை பற்றின ஒரு புரிதல்லாம் எல்லாருக்குமே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இந்த பாடத்தோட பின்னாடி நிறைய வேலைகள் நடந்தது அதை பற்றின சில தகவல் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த இந்த தருணத்தில் வந்து அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக வந்து ஒரு நான்கு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கதையை வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டாக ரெடி பண்ணி நான் தயாரிப்பாளரை போய் பார்க்குறேன் உண்மையில் சொன்னால் இந்த தயாரிப்பாளரை தாண்டி வேறு யார்கிட்ட இந்த கதையை சொன்னாலும் அவங்க கதையை புரிஞ்சிருக்காது கேட்டிருக்கவும் மாட்டாங்க அதை உள்வாங்கிக்கவும் முடியாது கணேஷ் சார் வந்து என்ன சொன்னார்னா இந்த கதையை வந்து என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனால் உன்னை பார்க்கும் போது உனக்குள்ள ஒரு தவிப்பு இருக்குது அதை வந்து என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது உன்னோட டீம் பற்றி சொல் அப்படின்னு சொல்லும் போது என் இந்த படத்தோட உயிர் வந்து என்னோடய டீம் தான் இது எப்படி நான் நாங்கள் ஒரு பத்து வருஷமாக பயணப்படுறோம்னு வச்சுக்கோமே நான் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி அது முடிச்சிட்டோன்னே நான் வந்து சினிமா எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கனவில் வந்து நான் பயணப்படுறேன் அப்போ என்னோடய எண்ணத்தோட சமமாக வந்து ஒரு குழு வந்து சேருது முதல்ல வந்து அந்த குழுவோட உயிர் வந்து மகேந்திரன் தான் இந்த படத்தோட எடிட்டர் மகேந்திரன் ஒண்டி இல்லை அப்படின்னா நான் இல்லை இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் சக்கரவர்த்தி நாங்கள் எங்களோட கனவு தாங்க இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்தோம் அப்படின்னா எங்கள் ஒரு மூணு பேரோட கனவு தான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கனவு நாங்கள் காண்டோம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் புதுசாக நாங்கள் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மூணு பேரும் வந்து பயணிக்கிறோம் எங்கள் மூணு பேர் வந்து எங்கள் நாங்கள் மூணு பேர் வந்து மற்றவங்களை வந்து உள்ளே இழுக்கிறோம் அப்படி வந்தவங்க தான் வந்து இந்த படத்தோட நடிகர்கள் நாயகர்கள்னு சொல்லலாம் சக்தி மித்ரனும் சேயனும் அதுக்கப்புறமா வந்து நடிகைகள் வராங்க ராஜலட்சுமி வைதேகி அதுக்கப்புறமா இந்த படத்தோட தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் ஒளிப்பதிவாளர் அகிலேஷ் சவுண்ட் டிசைன் அந்த மாதிரியான நபர்கள் வந்து எல்லாம் ஒன்றா சேர்றாங்க நாங்கள் போயிட்டு தயாரிப்பாளர்கள் கிட்டே எங்களை வந்து வெளிப்படுத்த மாதிரி அவர் வந்து திருப்பி சொல்கிறாரு இதை வந்து என்னால் கதையை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனால் உன்னோட உணர்வு வந்து என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அதனால் எனக்கு ஒரு ஷெடியூல் பண்ணி காட்டு இந்த ஒரு ஷெடியூலை வச்சு நம்ம வந்து சரியாக வருமா வராதா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அந்த ஷெடியூலை வந்து எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இல்லாமல் போ சொல்கிறாரு அப்போயே வந்து இது வந்து ஒரு தயாரிப்பாளரோட படமாக வருது என்னையும் சேர்ந்து நான் என் குழுவை சுமந்தேனா என்னையும் சேர்ந்து வந்து இந்த தயாரிப்பாளரே சுமக்கிறாரு அந்த இடத்துல அந்த ஷெடியூலை வந்து நான் வந்து வெற்றிகரமாக முடிக்கிறோம் முடிச்சுட்டு வந்து நாங்கள் வந்து அதை வந்து சின்னதாக ஸ்க்ரீன் பண்ணி பார்க்கும் போது அவர் வெளியில் வந்து சொல்கிறார் தரணி இதை படமாக பண்ணிடலாண்டா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது வேறு எதுவுமே வேணாம் இதை நான் படமாக பண்ணுறேன் நான் இன்வெஸ்டர்ஸை வந்து உள்ளே புல் பண்ணுறேன் இதை வந்து பெரிய அளவில் நம்ம பண்ணுவோம் இது வந்து பெரிய அளவில் வரும் 
இந்த நொடி விரல் வந்து என்னை வந்து தயாரிப்பாளர் வந்து முழுமையாக வந்து நம்புகிறார் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மற்ற படத்தில் இந்த படம் எப்படி வே வேறி ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த நான் வந்து ஒரு இந்த கதையை வந்து தயாரிப்பாளர்கிட்ட சொல்கிறேன் விரிவாக அப்படின்ற மாதிரி இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து ஏழாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் இந்த படம் நடக்குது ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு பீரியடை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு அடிப்படை தேவை தேவையாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது உண்மைத்தன்மையாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அதோடய அடிப்படை வந்து உடை நாகரீகம் பண்பாடு அது இதுன்னு சொன்னால் கூட அந்த எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையாக இருக்கிறது வந்து மொழி தான் அந்த மொழியை வந்து நான் மறு உருவாக்கம் பண்ணணும் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசினவங்க வந்து எப்படி பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரீக்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லும் போது யாருமே ஒத்துக்கலை இது வந்து மக்களுக்கு புரியாது என்ன தான் நீ வந்து படம் எடுத்தாலும் இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் மீடியமாக வரும் இந்த படத்தை வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அப்புறம் யாருக்காக படம் எடுக்கிறது இதுதான் வந்து இன்றைக்கு வரது வந்து இந்த ஒரு ஒரு சிக்கலாக ஒரு பதிவாக வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஒரு வாட்டியுமே வந்து இந்த கணைகள் என்னை நோக்கி வரும்போது நான் அதை தாங்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோடய தயாரிப்பாளர் வந்து தாங்கிடுவார் நீ அமைதியாக இரு சினிமா வந்து வெறும் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் மீடியம் கிடையாது அதுக்குள்ளே ஒரு ஆர்ட் இருக்குது அதை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாது இந்த படத்தோட உயிர் அந்த மொழி தான் அந்த லாங்குவேஜ் தான் அதை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அதை வந்து நீனே விட்டாலும் நான் விட மாட்டேன் இது வந்து இந்த படத்தோட உயிர் நான் நான் வந்து அதை சரியாக வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து தருவேன் நான் வந்து என்னை நம்பு நீ வந்து உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கு வரல் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து அது கமர்ஷியலாக போகுமா இல்லையா அதை தாண்டி நான் தானே பணம் போட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் இதுக்குள்ளே ஒரு கலை இருக்குது சினிமா வெறும் வந்து வணிகமாக ஒண்டி பார்க்க முடியாது இதுக்குள்ளே ஒரு கலை இருக்குது அதுக்காக என்னால் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் நீ தைரியமாக இரு நீ தைரியமாக பண்ணு அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை அது இல்லை அது இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து முதலே வந்து அந்த வடிவாத்தையே வந்து அடைஞ்சிருக்காருங்க தயாரிப்பாளர் இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து அந்த அவருக்காக சொல்லலை இந்த படத்தோட துவக்கமே வந்து அப்படி தான் இருக்குது எங்களோட கனவுக்கு வந்து உயிர் கொடுத்தது வந்து அந்த மனிதன் தான் அதை வந்து நான் பெருமையாகவே சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு நொடியும் நாங்கள் வேலை பார்க்குறோம் நிறையா ஷெடியூல் ஷெடியூலாக பிரித்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து பயங்கரமாக வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் படம் எப்படி வரும் எப்படி வரும் படம் வரவே வராது ஸ்கிரிப்டாக இருக்குமே இந்த படமே உருவாகாது அப்படின்ற ஒரு நிலையில் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு வடிவமை கொடுத்து இந்த படத்தை பிரம்மாண்டமாக முடியவே முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரு ஸ்கிரிப்டை இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க வந்து இந்த படத்தை வந்து கொண்டாடுறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து முன்னோட்டம் வந்து எட்டு மில்லியன் எட்டு மில்லியன் கிட்ட போயிருக்கு அப்படின்னு வந்து பிஆர்ஓ சொன்னார் இதுதான் எங்களோட முதல் வெற்றியாக நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்தை ஏற்றுப்பாங்க கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னு வந்து நாங்கள் ரொம்ப முழுமையாக வந்து நம்புகிறோம் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமாக சொல்கிறவங்க யார் அப்படின்னா நான் தயாரிப்பாளர் உட்பட்டு எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோமே நாங்கள் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு போ ஒரு பொருளாக உருவாக்கிட்டோங்க ஆனால் இந்த படத்தை வந்து அற்புதமாக மாற்றினது வந்து எங்களோட உதவியாளர்கள் தான் அதை வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு அது என்ன சொல்கிறது அன்இமேஜினபுளான ஒரு விஷயமாக அது ஒரு ஒன்றராக மாற்றுறது வந்து என்னோடய உதவியாளர்கள் தான் அவங்க இல்லாமல் கிட்ட யாரோ சொன்னாங்க இருபத்தஞ்சி உதவியாளர்கள் இருபத்தெட்டு பேர் இருபத்தஞ்சு பேரில் இருபத்தெட்டு உதவியாளர்கள் இன்னமும் நான் இந்த மேடையில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாரி எங்கேயோ மதுரையில் யாரோ ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து இந்த படத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவையிலையும் வேறுவையிலையும் மலையிலையும் நான் வந்து இந்த படத்தை தூக்கி சுமக்கிறதோடு என்னோடய உதவியாளர்கள் வந்து சுற்றி தூக்கிட்டு கொண்டு போய் சேர்த்துட்ருக்காங்க அவங்க இல்லாமல் இந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிரம்மாண்டத்தை வந்து எடுத்துருக்க முடியாது அவங்கள அறிமுகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இருக்கிறவங்க வண்டி கொஞ்சம் மேடைக்காங்கல்ல உதவியாளர்கள் இருக்கிறவங்க வண்டி மேடைக்காங்க யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ சீக்கிரமாக அவங்க நேரம் இவர் வந்து அம்பேத்கர் கிட்டு என்னை பொறுத்தவரை இவர் தான் எனக்கு மேனேஜர் இந்த படத்தோட மேனேஜர்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாமே இந்த பெரிய கூட்டத்தில் ஒரு ஒரு பகுதி இவங்க இல்லாமல் இந்த படம் வந்து சாத்தியமே ஆயிருக்காது நாங்கள் என்ன தான் வந்து எங்களோட அறிவு போட்டாலும் எங்கள் உழைப்பை போட்டாலும் இவங்க இல்லாமல் இவங்களோட பயணம் இல்லாமல் இந்த படம் வந்து சாத்தியமே ஆயிருக்காது உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நன்றி அதுக்கப்புறம் இதை வந்து படமாக எடுத்துட்டோம் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் வணிகத்துக்கு வந்து கொண்டு போனோம் 
அப்போ நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நானும் ப்ரொடியூசரும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் யாரை காட்டலாம் அப்படின்ன மாதிரி ப்ரொடியூசர் வந்து கரெக்டாக சொல்லிட்டார் இல்லை இது எல்லாராலேயெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஒரு ஆள் நான் கூப்பிட்டு வரேன் அவர் வந்து இந்த படம் பார்த்தோன்னே அவர் சொல்கிற ஃபீட்பேக் தான் சரியாக இருக்கும் அது வந்து இந்த படம் சரியாக வந்திருக்கா இல்லையான்றது நம்மளுக்கு தெ தெளிவாக சொல்லிடும் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு அண்ணனை கூட்டிகிட்டு வராரு அவர் தான் வந்து சக்தி வேளாண் அவர் வந்து படத்தை பார்க்குறாரு படத்தை பார்த்துட்டோன்னே அவர் ஜெனியூனாக நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாரு கடைசியாக வந்து சொல்கிறாரு அவர் நீ வந்து என்னோ நினச்சிட்டு வந்தேன் நான் ஒரு உங்களோட முன்னோட்டம் பார்த்தேன் அது வந்து சரி படம் பார்க்கலான்னு ஒரு தூண்டுதலை கொடுத்தது அதுக்கப்புறமா படம் பார்த்தேன் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டீங்கடா ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டீங்க வேறு மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டீங்க அதை வந்து நான் இப்போது அதை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறது வந்து எனக்கும் ஒரு கடமையாகுது அதனால் அதை போய் கண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவருமே அந்த நொடியிலேருந்து எங்கள் குழுவோடு சேர்ந்து வந்து பயணிக்கிறார் அதுக்கப்புறமா வந்து இதை பிஆர்ஓ அவர்கள் உள்ளே வராங்க நிக்கில் முருகன் அவருக்கு அவர் திருப்பி இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்தை வந்து வேறு மாதிரி சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து கடுமையாக உழைக்கிறாரு அப்போ இதோட அடிப்படை என்ன அப்படின்னா இது என்னாலையோ தயாரிப்பாளரையோ நாங்கள் வந்து ஒரு உந்துதலை தரோம் ஆனால் இந்த படத்தோட தன்மை வந்து எல்லாத்தையும் உள்ளே இழுக்குது இந்த படம் வந்து அவ எல்லாத்தையுமே உள்ளே வாங்கி இந்த படம் வந்து வெளிப்படுத்துது இந்த படத்தோட ஆற்றல் வந்து அந்த மாதிரியே வெளிப்படுது தனக்குள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்குது அதோட வெளிப்பாடு தான் இந்த கூட்டம்னு நினைக்கிறேன் இந்த பத்திரிகையாளர்கள் இப்போ உங்கள் கிட்டே இருக்குது இப்போ பால் வந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டோம் உங்கள் கிட்டே வந்து கொடுத்துட்டோம் இதை வந்து எப்படி நீங்கள் மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சேர்ப்பீங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு கடமையாகுது அதே மாதிரி அண்ணன் சொன்னார் இது வந்து பொன்னியின் செல்வனோட போட்டியா சோழர்களோட போட்டியா அப்படின்ட்டு நாங்கள் பொன்னியின் செல்வனை கம்பேரே பண்ணல அவங்க வேறு தன்மையில் இருக்காங்க நாங்கள் ஒரு தன்மையில் இருக்கோம் ஆனால் யாத்திசை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கும் தமிழ் சினிமாவை தாண்டி இந்திய சினிமாலேயே வந்து யாத்திசை வந்து ஒரு முதல் முயற்சி எப்படின்னா இந்த ப படத்தில் எல்லாருமே புதுமுகம் நான் உட்பட எல்லாருமே புதுசு ப்ரொடியூசர் புதுசு ஆனால் இந்த படம் போய் ஒரு ரீச் பண்ணும் பாருங்கள் அந்த அந்த உயரம் வந்து மிகப்பெரியதாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய அதிர்வை வந்து ஏற்படுத்தும் மிகப்பெரிய விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தும் மிகப்பெரிய கருத்தியல் மோதல்களை தெளிவை உருவாக்கும் இது வந்து ஒரு மாற்று சினிமா வந்து உருவாக்கும் இந்த மாதிரியான சினிமாவை மாஸ் மீடியமாக மாற்றுறதுக்கு வந்து யாத்திசை ஒரு பெரிய உந்துதலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறையா பேசிகிட்டே போகலாம் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான நண்பர்கள் வந்து யாத்திசைக்கு பின்னால் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் நிறையா மாவட்டத்தில் வேலை பார்க்குறாங்க காஞ்சிபுரத்தில் திண்டிவனத்தில் தெற்கு பகுதியில் அவங்கள சொல்லிகிட்டே போகலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்தால் உருவாகல அன்பால் உருவாகிருக்கு இது வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் இந்த படத்தோட வெற்றியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பால் கட்டமைக்கப்பட்டது கா இன்னும் குறிப்பாக நன்றி சொல்கிறவங்க அப்படின்னா தயாரிப்பு துறையில் இருந்தவங்க அவங்க மேனேஜர்ஸ் தேவா இருக்கலாம் ராகேஷ் இருக்கலாம் ராம் இருக்கலாம் இவங்க எல்லாருமே வந்து பெரிய அளவில் எங்களுக்கு துணையாக இருந்தாங்க இந்த படத்தோட வெற்றி வந்து இந்த மாதிரியான தொடர்ச்சியான முயற்சிக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம் இருந்தாலும் நன்றி அது மாதிரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி சொல்வதுகளின் பேரரசு வந்தாலும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ரீரிலீஸ்க்காக நிறைய தேட்டர்கள் இருந்தாலும் பாண்டிய வம்சத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் என்று எங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் திரு சக்திவேல் அவர்கள் ஐயா தாராளமா இருபத்தஞ்சு பேர் ஸ்டேஜில் இருபத்தஞ்சு பேர் கண்டிப்பாங்க யாத்திசை எனக்கான பெருமை சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி இன்னும் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு நான் படங்கள் வெளியிடும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக எனக்கு பெருமையாக நிறைய படங்கள் அமைஞ்சிருக்கு அது மாதிரி யாத்திசைங்கிறது என்னுடைய பெருமையாக தான் நான் நினைக்கிறேன் இது 
இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இதை ஒரு ஒருவேளை இந்த படத்தை ரொம்ப எக்ஸாகரேட் பண்ணி நான் பேசுகிறேன் அப்படின்ற மட்டும் நினைக்க வேண்டாம் எப்படி ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு நம்ம ஊடகத்துறையில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பேருக்கு குறையாமல் என்னோட பேசினாங்க நான் எத்தனையோ படங்கள் வெளியிட்டு இருக்கேன் எல்லா படங்களோடையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் இந்த படத்தை இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்த்தப்ப இந்த ட்ரெய்லரோட முக்கியத்துவம் இந்த படத்தோட முக்கியத்துவம் இதை புரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பேர் இந்த ட்ரெய்லரை பற்றி குறைஞ்சது அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் பேசினாங்க அது வந்து இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச ஆசீர்வாதம் நான் நம்புகிறேன் சாதாரணமாக பத்திரிகை துறையை சார்ந்தவங்க எந்த ஒரு படத்தையும் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு படம் அஞ்சு படம் பார்க்குறவங்க நாலு ட்ரெய்லர் அஞ்சு ட்ரெய்லர் பார்க்குறவங்க அவங்களுக்கு அவங்களில் நிறைய பேரை வந்து இந்த ட்ரெய்லர் போய் சேர்ந்துருக்குங்கிறதே அவ்வளோ சந்தோஷமான விஷயம் அப்படி ஒரு படம் இந்த படம் வந்து நிறைய படங்கள் இருக்கும் அழகாக எடிட்ரு வந்து சூப்பராக ஒரு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்ட்ரகிள் சீனை வச்சு அந்த படத்தை ஆக்ஷன் சீக்கன்ஸ் மாதிரி ஃபுல் படமாக காமிச்சிட்டு போயிடுவாங்க இது அப்படி கிடையாது நான் 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 எப்படியும் மாதத்துக்கு ரெண்டு தரமாவது உங்களை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை நம்புங்க இந்த ட்ரெய்லரில் என்ன மாதிரி சீக்வன்ஸ் இருக்குதோ இது படம் பூரா இருக்கும் ஏதோ சீட் செய்யப்பட்ட ட்ரெய்லர் கிடையாது படத்தோட ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் உழைப்பு உழைப்பு அவ்வளோ பெரிய உழைப்பை போட்டிருக்காங்க சாதாரண உழைப்பு கிடையாது நீங்கள் இந்த படத்தை முழுசா முழுசாக நீங்கள் எந்த ஃப்ரேம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த ஃப்ரேமில் ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்பு இருக்கும் மிகப்பெரிய குவாலிட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் ஸோ ஒரு ஒரு படத்தோட ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் கிடைக்கிற ஒரு ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை நிமிஷம் ஃபுட்டேஜுக்காக தேடி 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 பார்த்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த படத்தில் இந்த படத்தோட எந்த பத்து நிமிஷத்தை எடுத்து கட் பண்ணி போட்டாலும் அது வந்து ஒரு ஸ்னீக் பீக் மாதிரியாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான படம் இந்த படம் அப்புறம் நம்ம தயாரிப்பாளர் கணேஷ் சாரை பற்றி சொல்லணும் அவர் வந்து சினிமா கா காதலன் சினிமாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு படமாக வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தெரியாத விஷயம் ஒன்று இருக்குது துருவங்கள் பதினாறு படம் துருவங்கள் பதினாறு படத்தில் அந்த படத்தை மறுபடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு இன்வெஸ்டராக உள்ளே வந்தவர் அதோட அந்த படத்தில் அந்த படத்தில் இவரோட பங்கு ரொம்ப முக்கியமான பங்கு இவர் ஒரு சினிமா காதல் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து அவரை பார்க்கல திடீர்னு ஒரு நாள் நம்ம மணி மணி பிரதரோட வந்து நம்ம ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஆச்சு ஜாலியாக வந்து கேஷுவலாக ஒன்று காமிச்சார் ட்ரெய்லர் ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு போய் படம் பார்த்தோம் படம் பார்த்துட்டு அவர் நார்மலாக சொன்னார் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் மணி நேரம் தம்பி தரணி ராஜேந்திரனோடு பேசினேன் நான் பேசின வரைக்கும் நான் அப்சர்வ் வரைக்கும் பண்ண வரைக்கும் சொல்கிறேன் தரணி ராஜேந்திரன் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முக்கியமான இயக்குனர் சமரசம் இல்லாத கலைஞன் சமரசம் இல்லாத கலைஞன் ஒரு கலையை அதாவது அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காருங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து சின்ன சின்ன விஷயமும் செதுக்கி செதுக்கி உருவாக்கியிருக்காரு இந்த உலக அளவில் இந்த படம் பேசப்படக்கூடிய படம் அப்படின்னெல்லாம் கூட வந்து இடையில் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்ல அது வந்து இன்னொரு சினிமா ஒன்று பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு ஒரு பிரேவ் ஹாட்டோ ஒரு ஒரு அப்பா கிளிப்டோவா என்ன இந்த இந்த மாதிரி படமா அப்படின்னெல்லாம் ஒன்று சொன்னீங்கல்ல இதுக்கெல்லாம் தலைமையில் போய் உட்காந்துருக்கார் வெறும் இது ஒரு ஒரு நுட்பமான அரசியல் நுட்பமான அரசியலை இந்த சின்ன வயசில் முழுசாக கற்று தேர்ந்திருக்கார் இந்த படத்தை இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸ் வச்சு வழக்கமான ஹாலிவுட்டில் ஜென்ரலாக ஒரு படம் நல்லா இருந்தால் ஒரு ஹாலிவுட் படங்களோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஹாலிவுட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மிக பிரம்மாண்டமான இது மாதிரி வார் சம்பந்தப்பட்ட படங்களில் உள்ள ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல அதை உடச்சி போட்டுட்டு வேறு ஒன்று பண்ணியிருக்கார் அந்த இப்போ இப்போ நம்ம நம்ம என்ன என்னென்ன படமெல்லாம் அவங்க மைண்டுக்கு வருமோ ஹாலிவுட்டில் பெரிய படங்கள் இருக்குமோ அதோட ஸ்க்ரீன் பிளேயை பண்ணிவிட்டு அதை உடச்சி வேறு ஒன்று விஷயம் பண்ணியிருக்கார் நான் வந்து நான் அதை அவர்கிட்ட கேட்டேன் மிகப்பெரிய மிக பிரம்மாண்டமான ஹாலிவுட் படங்களில் பண்ணப்பட்ட ஸ்க்ரீன் பிளே அதுலேருந்து அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு பண்ணி பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஏற்கனவே இவ்வளோ பெரிய முயற்சி எடுத்திருக்கீங்க 
அதில் வந்து ஒரு சங்க தமிழ்னு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க இந்த படத்தை ரெண்டு விதமாகவும் சொல்ல முடியும் வழக்கமான ஒரு ஹாலிவுட் கமர்ஷியல் பேட்டர்ன் படமாகவும் இதை சொல்ல முடியும் தரணி ராசீந்திரன் செயல்லையும் இந்த படத்தை சொல்ல முடியும் இப்பையும் சே சொல்ல முடியும் எடிட் வெர்ஷனில் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறப்ப அவர்கிட்ட ஒரு தெளிவு இருந்துச்சு நிச்சயமாக இதை இந்த இந்த தளத்தில் இந்தியா அணுகலாம் இந்த படத்தை ஏழாம் நூற்றாண்டு படத்தை இன்றைய அரசியலோடு அல்லது ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு அரசியலோடு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள அரசியலோடு ஈஸியாக அவங்களால் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு படமாக தான் எனக்கு தோணுச்சு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க மகிழம்பு வந்து அது கீழே விழுந்து மக்குறப்ப அல்லது வந்து அந்த மகிழம்பு வந்து நாள் பட நாள் பட அதிக வாசம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த யாத்திசை படம் பார்த்துட்டு படம் பார்த்து முடிச்சு ப்ரீவியூ தேட்டரில் ஒரு அரை மணி நேரம் அவரோட பேசிகிட்டு இருந்திருப்பேன் அதுக்கு பிறகு நம்ம கணேஷாரும் அவரோடையும் உட்காந்து பேசினேன் கணேஷார் அதே மாதிரி தான் எனக்கு தெரியலை அவர் முக்கியமாக டே டேரக்டரோட போய் மிகப்பெரிய கூட்டாளிங்கிறத அப்போ தெரியல நான் டேரக்டர்ட்டையும் பேசி பார்த்தேன் ப்ரொடியூசர்ட்டையும் பேசி பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு அப்போ அந்த ரகசியம் தெரியலை இதை வந்து என்னென்னா இவ்வளோ பெரிய முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க இதை வந்து வழக்கமான ரூட்டில் போகலாமே அப்படிங்கிறப்ப அதையெல்லாம் தாண்டி யூ டேர்ன் போட்டு அது மேலே ஒரு சேர் போட்டு உட்காந்துருக்காரு தம்பி தரணி ராஜேந்திரன் சாதாரண படம் கிடையாது மிக 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 முக்கியமான படம் மிக முக்கியமான படம் நம்ம வந்து நல்ல படத்தை ஹாலிவுட் படத்தோட கம்பேர் பண்ணுவோம் அந்த ஹாலிவுட் படங்களில் சொல்லாத ஒரு அரசியலை சொல்லாத ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்தா அந்த நிப்பாட்டி இருக்காரு அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கலைஞர்களும் சரி அவ்வளோ டெடிக்கேஷன் அவ்வளோ டெடிக்கேஷன் அவங்க அதான் சொன்னாங்க லாக்டவுன் டைமில் ஒட்டுமொத்தமாக உடம்பை ஏற்றிட்டு அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ஷூட் போகாதப்ப அந்த உடம்பு அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னாங்க அந்த தமிழ் வார்த்தைகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய சொல்லலாம் அந்த அந்த அரசி அரசியல் சார்ந்த அவருடைய புரிதல் ஒன்றும் இல்லை இங்கே உள்ள கட் அவுட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை டெக்னீஷியனோட ஃபோட்டோ கூட அந்த டெக்னீஷியன் பேரும் ஃபோட்டோவும் இருந்துச்சு இது எந்த அளவுக்கு அல்லது ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் முப்பது பேர் எல்லாரையும் பேச வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப எல்லாரையும் மைக்கு கொடுத்து எல்லாரையும் மணிக்கணக்கில் பேச வ வைக்கணுங்கிற மாதிரி கூட யோசிக்காமல் அதுலேருந்து அவர்களுக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்குறதுலேருந்து இது ஒரு சாதாரண படைப்பல்ல எனக்கு வந்து நான் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது விநியோகஸ்தராக இல்லை நான் முதல் ரசிகன் நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த படத்தை பார்த்த முதல் ரசிகன் நான் அந்த அடிப்படையில் மட்டுமே உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து ரொம்பவும் ஒரு படத்தை பற்றி பேச முடியாது அடுத்த படத்துக்கு இன்னொரு ஒரு வாரமோ ரெண்டு வாரமோ கழித்து இதே மேடையில் நான் உங்களை சந்திச்சாகணும் ஆனால் இது மிக முக்கியமான படம் நான் ஒரு ரசிகனாக சொல்கிறேன் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு வந்து இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு நீங்கள் வந்து இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுனீங்க வீடியோ போட்டிங்க அதில் உங்களுடைய பேனா முனைக்கு எல்லளவும் இழுக்கு வந்துடாது அப்படி ஒரு தரமான படை நீங்கள் நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் உங்களுடைய அதாவது சொந்த சுய விருப்பத்தில் நீங்கள் எழுதினப்பட்ட உங்களால் எழுதப்பட்ட கட்டுரையாளையும் நீங்கள் போட்ட வீடியோனாலையும் தான் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய கலர் கிடச்சிருக்கு சின்ன பட்ஜெட்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க சொன்ன பட்ஜெட் கேட்டால் நான் தலை சுற்றி போயிட்டேன் அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சேட்டலைட் டிஜிட்டல் இதெல்லாம் விற்ற பிறகு வந்துடலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன் வேணாம் இந்த படத்தை சேட்டலைட் விற்றா என்ன டிஜிட்டல் விற்காட்டி என்ன நான் நேரடியாக தேட்டருக்கு வரேன் எனக்கு எனக்கு இப்போ எனக்கு இது ஒரு வியாதியாகவே போயிடுச்சு வரக்கூடிய ப்ரொடியூசர் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு வரும்போதும் நீங்கள் முதல்ல போய் சேட்டலைட் டிஜிட்டலில் விற்றுட்டு வந்து தேட்டருக்கள் வாங்க அப்படின்னு ஏன்னா தேட்டருக்கள் வந்து அவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஒரு சாதாரண சாமானியர்களையோ அல்லது வந்து அப்கமிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்டையோ நம்பி தேட்டருங்களுக்கு வரக்கூடிய கூட்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நான் அந்த பயத்தில் சொன்னேன் ஆனால் கலை அந்த க அந்த தயாரிப்பாளர் நம்பின கலை அவரை வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு எட்டு மில்லியன் வியூவர்ஸோடு எடுத்துக்கொண்டு போய் நிப்பாட்டி இருக்குது இந்த படம் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு ஒரு துளி அளவு கூட குறைவு இல்லாமல் இருக்கும் நம்பி நீங்கள் வந்து படத்தை வந்து சீக்கிரமாகவே பத்திரிகையாளர்கள் காட்டணும்னு நினச்சிட்டாங்க உங்களுடைய நம்பிக்கையை ஒரு துளி கூட வேஸ்ட் பண்ணாது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி இப்போது கடைசி நான் வர்றப்ப கூட ஒரு நாலஞ்சு நண்பர்கள் வந்து படத்தை பற்றி அவ்வளோ பெருமையாக சொன்னீங்க நெஞ்சார்ந்த நன்றி நான் முதல் ரசிகன் இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து பெருமையாக நம்புகிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட்
கேள்விப்பதற்கு முன் இப்படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கும் திரு விஜய் சையன் அவர்களை ஒரு இரு வார்த்தை இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை பத்திரிகையாளர்கள் ஈடுபாளர்கள் எல்லா நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப வணக்கம் இந்த யாத்திசையை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்கள் கடமை உங்களை நாங்கள் மலை போல் நம்பியிருக்கோம் இந்த படத்துக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தர்ணியன் எனக்கு நான் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்துக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்த என் தம்பி ஜீனுவுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய இடத்த வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்காப்புல இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னார் ஆனால் ஒரு படம் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு சம்பளமோ எதுவோ இருக்காது ஆனால் உழைப்பு இருக்கும் பண்ணிங்கன்னா நல்ல நேம் கிடைக்கும்னா அப்படின்னாரு தம்பி கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே பெருசு அப்படின்னு உள்ளே வந்தோம் உள்ளே வந்து இவ்வளோ பெரிய இடத்த எனக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இங்கே ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனாக இருக்கட்டும் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் டேரக்டராக இருக்கட்டும் எல்லோரும் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க யாரும் யாருக்கும் சலைச்சவங்க கிடையாது அப்படின்றத வந்து நிரூபிச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல அதே மாதிரி எங்கள் டீமில் எங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்கும் பொறாமல் கிடையாது ஒருத்தனுக்கு ஒருத்த விட்டு கொடுக்க கூடாது படம் ஜெயிக்கணும் நீ ஒன்றை பண்ணியா நான் ஒன்றை பண்ணுறேன் நண்பா நீ இப்படி பண்ண நான் அப்படி பண்ணுறேன் தம்பி விட்டு கொடுக்காத டே இப்படி பாடா அப்படி பாடான்ட்டு ஹீரோவாக இருக்கட்டும் வில்லனாக இருக்கட்டும் அவன் ஜெயிச்சிடக்கூடாது இவன் ஜெயிச்சிடக்கூடாது இல்லை நாம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு இந்த படத்தை உருவாக்கியிருக்கோம் கல்சப்பட்டி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி பத்திரிகையாளர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு போக எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருங்க நன்றி வணக்கம் நன்றி கேள்விகள் இல்லை ரணதீரன் காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரணதீரன் வந்தோடனே சோழ பகுதியும் சேர்த்து பிடிச்சிட்றான் சேர பகுதியும் சேர்த்து பிடிச்சிட்றான் இது ரணதீரன் காலத்தில் நடக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி பல்லவர்களோட அவங்க தான் வந்து ஏழாம் நூற்றாண்டு நினைத்தா பல்லவர்கள் பொற்காலம்னு எந்த வழிவில் சொல்லலான்னா அது கலை வடிவில் சொல்லலாம் போர் இதில் நிலப்பரப்பில் வந்து பாண்டியர்கள் தான் பெரிய அளவில் பிடிச்சிருக்காங்க ரணதீரன் வந்தோடனே பல்லவர்களையும் தோக்கடித்து மேலே விரட்டிடுறான் சோழர் பகுதி முழுக்க வந்து பாண்டியர்கள் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் நடக்கிற பதிவு இது இல்லை இருக்குது இருக்கு இருக்கு இல்லை இல்லை இந்த இது ட்ரெய்லர் இது ட்ரெய்லர் இல்லை இல்லை ட்ரெய்லரில் எல்லாமே சொல்லிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இது பல்லவர் பற்றியும் பதிவு இருக்குது களப்பீரர்கள் பற்றியும் பதிவு இருக்குது சேரர்கள் பற்றியும் பதிவு இருக்குது ஆனால் இதோட மைய உயிர் வந்து பாண்டியர்கள் அதனால் பாண்டியர்களை பெருசாக ப்ரோட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் படம் பார்க்காம எதுவும் உங்களுக்கு அந்த தெளிவு கிடச்சிடும் கார்த்திக் கார்த்திக் ஒரு நிமிஷம் ஏ வெளியில் கொஞ்சம் சைலன்ஸ் இருக்கு டோர் க்ளோஸ் சைலன்ஸ் கதம் போடு மனோகர் சொல்லுங்க கார்த்திக் இல்லை அதுதான் இது ஒரு ஒரு பீரியடுக்கு ஒரு படத்துக்கு வந்து கமர்ஷியலாக எந்தளவுக்கு உண்மையாக இருக்கோமோ அந்தளவுக்கு ஆர்ட் வடிவலையும் வந்து உண்மையாக இருக்கணுங்க சினிமா வந்து ஒரு வணிகமாக வண்டி பார்த்துட முடியாது இல்லை அது வந்து ஒரு ஆர்ட் இல்லை இதை நான் புரிஞ்சுக்கிறதோட நான் தயாரிப்பாளர் புரிஞ்சுக்கிறார் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன ஆர்ட் ஃபார்மும் இருக்குது அதை வந்து எடுத்துகிட்டு மக்களுக்கு வந்து புரியாதுன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் இது வந்து அதே மாதிரி சினிமா வந்து காட்சி மொழி தான் அது வந்து வசனங்களால் கட்டமைக்கப்படல காட்சியால் கட்டமைக்கப்படுது இந்த படம் பார்க்கும் போது அந்த வசனத்தை தாண்டி காட்சியை வந்து நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை தாண்டி இந்த மொழி வந்து தேவை இது வந்து ஒரு ஆவணம் கிட்டத்தட்ட வந்து இதை ஒரு மொழின்னு சொல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான வழக்கு இருந்த சொற்களை மீட்டு உருவாக்கம் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் இதோட அடிப்படை இப்போ நம்ம இப்படி பேசியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து எங்கே பதிவு பண்ண முடியும் நம்மளோட சொற்கள் அது நம்மக்கிட்ட எங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம எல்லாம் ஆங்கிலம் கலந்து பேசுகிறோம் நம்மளோட சொற்களை விட்டுட்டு நம்ம எங்கே போக போகிறோம் சொற்கள் ஒன்று ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாழ்வியலுக்கு ச
அப்போ நம்ம இப்படி இருந்திருக்கோன்றது வந்து மொழி வந்து ரொம்ப அடிப்படையாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறதே வந்து பத்திரிகைகளோட கடமையாக தான் இருக்குது அதை தான் நாங்கள் வந்து உங்கள் கிட்டே சொல்கிறோம் மக்கள் மக்களை வந்து எஜுகேட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பா இந்த மொழி தான் யாத்திசையோட உயிராகவே இருக்கும் இதுதான் வந்து அதுக்கான உண்மைத்தன்மையாகவே இருக்கும் சென்னை தான் நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் அப்பா திருவாரூர் அம்மா விருதாச்சு இல்லை இது வந்து தமிழர்களோட படம்ங்க சோழர்களை பற்றி இது சோழன் பாண்டியன் சேரன் அப்படி இல்லை இப்போ பாண்டியர்களை பற்றி நிறையா பதிவு வந்துருந்தால் நான் சேரனை பற்றி எடுத்துருப்பேன் மூவேந்தர்களை பற்றி நிறையா பதிவு வந்துருந்தால் நான் தொல்குடிகளுக்கு போயிருப்பேன் என்னை பொறுத்தவரை பதிவு பண்ணணும் நம்மளோட வரலாறை பதிவு பண்ணணும் அவ்வளோதான் இல்லை இது வந்து யாரும் எழுதலை நிறைய ஆனால் வரலாறு குறிப்புகள் இருக்குது அதை வச்சு என்னோட கதை தான் அது கற்பனை கதை தான் இல்லை இது வந்து ஏழாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் நடக்கிறதுங்க ஆனால் மொழியை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணும் போது நான் காப்பி இலக்கியங்களையும் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அங் அங்கேருந்து தான் இப்போது ஒருத்தன் வந்து என்ன சாப்பிட்டான் ஒருத்தன் எப்படி நடக்கிறான் ஒரு வீதி எப்படி இருக்குது ஒரு அமைப்பு எப்படி இருக்குது ஒரு பண்பாடு இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து நவகண்டம் கொடுக்கறத பற்றி ஒரு பதிவு ஒன்று இருக்கும் நவகண்டம்னா யாருன்னு யாருக்குமே தெரியல இப்போ வந்து ஒரு அரசன் வந்து குறிப்பாக வந்து அரசர்கள் வந்து போர் பண்ண மாட்டாங்க அரசர்கள் போர் பண்ணுறது வந்து கடைசி கட்டம்தான் தளபதி அவங்களே பண்ணுவாங்க அந்த முடியவே முடியாத சூழலில் ஒரு அரசன் வந்து போருக்கு போகிறான் அப்படி இல்லைன்னா அரசன் வந்து நோய் வாய்ப்பட்டுறான் அப்படின்னா அந்த அரசன் வந்து போரில் வென்று ஜெயிக்கணும் அவன் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறவங்க வந்து தன்னைத்தானே சுயபலி கொடுத்துப்பாங்க அதுவுமே வந்து எட்டு வெவ்வேறு இடத்துல அறுத்துட்டு கடைசியாக கழுத்து அறுத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான சடங்கு முறைகள்லாம் இங்கே இருந்தது இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த குறிப்பெலாம் சில சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்குது அப்போ இதோட தொடர்ச்சியாக வரும்போது நான் வந்து அதெல்லாம் பதிவு பண்ணுறேன் கொற்றவை பலி இருக்குது கொற்றவையை இங்கே மறந்துட்டோம் காளியோட முன் வடிவம் வந்து கொற்றவை கொற்றவை வழிபாட்டை வந்து திருப்பி நாங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் கல்யாண முறை அது மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்து நான் எங்கேருந்து எடுக்க முடியும்னா இலக்கியத்துலேருந்து தான் எடுக்க முடியும் இலக்கியத்துலேருந்து எடுத்து அதை வந்து என்னோடய புனைவுக்கு நான் வந்து எவ்வளோ தூரம் அந்த திரைக்கதையில் கட்டமைக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி கட்டமைச்சு காட்சிப்படுத்துகிறேன் அவிலாங்க ஏறி இருங்க நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் அதை கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் அழுக்கா இருக்காங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல இருக்காங்கன்றது தான் பார்க்கணும் இந்த முன்னோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சண்டை காட்சிகளுக்குள்ளே வருவாங்க சரிங்களா இப்போ தேவரடியார்கள் வந்து அந்த சண்டை காட்சிகளுக்குள்ளே இருக்க மாட்டான் இப்போ இந்த அரசனை வந்து நார்மலாக சபையில் இருக்கும் போது அவன் நாட்டில் இருக்கும் போது அவன் அழகாக தான் இருப்பான் சுத்தமாக தான் இருப்பான் குளிச்சி கொண்டு தான் இருப்பான் இப்போ போர் காட்சிகளுக்குள்ளே வந்து பல பல பேரங்களை வழி போட்டு எப்படி காட்ட முடியும் ஆமாம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அண்ணா அண்ணா உங்கள் ஆர்வம் நம் இயக்குனர் நம் படம் புரிகிறது நன்றாக கைத்தறினீர்கள் அது ஒரு பத்திரிகையாளருடைய கேள்வி இது பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அவங்க கேள்விக்கு இவங்க பதில் சொல்லும் போது நீங்க கைத்தட்ட கூடாது இல்ல அந்த மாதிரியான காட்சிகள் இல்ல அது வந்து கதை பேசலைங்க அந்த காலகட்டத்தை தான் வந்து கதை பேசுது ஏழாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் தேவரடியார்கள் கடவுளுக்கு இணையாக தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து பெரிய அளவில் சமூகத்தில் ரொம்ப உயர்ந்த இடத்துல தான் இருந்திருக்காங்க கொண்டாடப்பட்டிருக்காங்க அதை தான் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அதை தான் சொல்கிறேன்ல அதெல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்தது நம்ம அந்த கதைக்குள்ளே போகல நம்ம கதைக்குள்ளே ஏழாம் நூற்றாண்டில் எப்படி வாழ்வியல் இருந்ததை தான் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் இல்லை இதை எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ஏழாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய போர் நடக்குது ஆய்வு பார்க்காம இந்த பாண்டிய பேரரசு வந்து விஸ்தரிக்குது அது வந்து சோழ நாட்டோட போர் பண்ணுது சேரனோட போர் பண்ணுது கர்நாடகனோட அந்த நிலப்பரப்போட போர் பண்ணுதுன்னு வச்சுப்போமே இப்போது ரெண்டு பேரரசு போர் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒரு பேரரசு துணையாக வந்து சிற்றரசு இனக்குழு தொல்குடி எல்லாமே வருவாங்க ஒரு பேரரசுனால் அவன் ஒண்டி பண்ண மாட்டான் அவனுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க இல்லை இல்லை சொல்கிறேன் இப்போது இந்த பெரிய போர் நடக்கும் மீது ரெண்டு பேரரசு மீது ஒரு பேரரசு வந்து வீழ்ந்து தான் ஆகணும் தோற்று தான் ஆகணும் 
இப்போ இந்த பேரரசு தோகம் மேலே அது சர்வே பண்ணிக்கும் அது வந்து பெரிய எண்ணிக்கையில் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற ஒரு தொல்குடி வருதுன்னு வச்சுப்போமே அது வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் தான் அதோடய ஜனத்தொகையே இருக்கும் அதில் ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் சண்டைக்கு வரோம் முப்பதாயிரம் பேர் சேர்த்துட்டாங்கன்னா மீதி இருக்கிற இருபதாயிரம் பேரோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் இது வந்து வரலாற்று ரீதியாக பார்க்க மாதிரி நான் இது இங் இங்கே ஒண்டி இல்லை தமிழகத்தில் ஒண்டி இல்லை இந்தியாவில் ஒண்டி இல்லை உலகம் முழுக்க வந்து நாகரிகத்தில் செழுமையாக இருந்த கூட்டம் வந்து போரில் வீழ்ந்து நாடோடி சமூகமாக மாறி இருக்குது அந்த மாதிரி தான் வந்து இயனர்களும் எங்களை வந்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருப்போம் அந்த முன்கதையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இயனர்கள் வந்து அயன் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருப்பான் அவன் வந்து வேலியர்னும் குறுந்தொகையில் வந்து பதிவுலாம் இருக்குது அப்போது எப்படி வந்து அவன் பாலை நிலத்தில் விரட்டப்படுறான் பாலை நிலத்து மனிதன் திருடன்னு சொல்கிறாங்க வேட்டையாடி சமூகம்னு சொல்கிறாங்க அப்போது வந்து நம்ம தமிழகத்தில் வந்து எல்லாமே இருக்குது எல்லா வளமும் இருக்குதுல்ல அவன் ஏன் வளத்தை விட்டுட்டு ஒரு பாலை நிலத்துக்கு வர்றதுக்கான தேவை என்னவாக இருக்கும்னு யோசிக்க முடியாது அது வந்து போரில் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்றது லாஜிக்கலாக ஓகே ஆகிற மாதிரி இருக்குது அதனால் அதை வச்சு கட்டமைச்சிருக்கோம் இல்லை இது என்னென்னா நாங்கள் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ண மாதிரி பத்தோட பதினொன்றா இருக்கக்கூடாது வித்தியாசமாக ஒரு படம் பண்ணணும்னு நினச்சோங்க அப்போ வந்து வரலாற்று கதைகள் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை அதனால் வந்து வரலாற்று சார்ந்த ஒரு படத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு எண்ணம் இருந்தது அதுக்கு அடிப்படை காரணம் வந்து நான் நிறையா எனக்கு வரலாறு பிடிக்கும்னு வச்சுப்போம் நிறையா படிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அது வந்து அதுக்கான விதையாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ அதுலேருந்து அது வந்து உருவாகுது அந்த கதை அதே மாதிரி இது பாண்டியர் காலகட்டத்துக்கு ஏன் போகணும் அப்படின்னு நினைக்குமே சோழர்கள் பற்றி குறிப்பாக நிறையா பதிவுகள்லாம் இருக்குது நிறையா புரிதல் இருக்குது அப்போ பாண்டியர்கள் பற்றினா அந்தளவுக்கு இல்லை சரி அப்போ பாண்டியர்களை வச்சு பண்ணலான்றது அதான் 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 சொல்கிறேன் இப்போ என்னோடய கதை கலத்துக்கு இடைக்காலம் இருக்க மாரி என்னோடய பொருளாதாரம் எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்குறேன் அப்போ ரொம்ப முன்னாடி போனாலும் சிக்கல் இருக்குது ரொம்ப பின்னாடி வந்தாலும் ஆர்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே அந்த சிக்கல் இருக்குது அப்போ இடைக்கால பாண்டியர்களை எடுத்தால் சரியாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது இடைக்கால பாண்டியர்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதை வந்து முன்கதை பின்கதைன்னு நான் தொடர்ச்சியாக எழுதுகிறேன் அப்போ ரணதீர பாண்டியனை வச்சு எழுத மாதிரி தான் எனக்கு வந்து மற்ற கதைகளுமே வந்து சரியாக உக்காருது அதே மாதிரி அந்த காலகட்டம் வந்து என்னோடய திரைக்கதைக்கு சரியாக பொருந்தது அப்போ ரணதீர பாண்டியனோட வரலாறு படித்து பார்க்கும் போது அவன் வந்து தோல்வியே இல்லாத ஒரு மனிதனாக இருக்கான் அப்போ அவனை வச்சு எழுதும் போது அது வந்து ரொம்ப இன்னும் ஆப்டாக இருக்குது கதைக்கு அதனால் ரணதீரன் பாண்டியன் நாங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் இதுக்கான ஆய்வுகள் நாங்கள் பண்ணியிருப்போம் குறிப்பாக மாசோ விக்டர்னு ஒரு ஆய்வாளர் இருக்கார் அவரோட ஆய்வுகளை ரொம்ப அடிப்படையாக இந்த கதைக்காலத்துக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அது மாதிரி நிறையா பேர்களை பார்த்தோம் அதே மாதிரி நிறையா பழங்குடிகளையும் போய் பார்த்தோம் அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் என்ன எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தேனி பக்கத்தில் போயிட்டு சில பழங்குடிகளை பார்க்க மாதிரி அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தேன் கூட்டிலேருந்து தேன் எடுக்கிற ஒரு ச இது தான் தெரியும் ஆனால் இன்னமும் அங்கே வந்து எப்படின்னா காட்டில் மாடுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாடுகள் வந்து கண் போட்டு அந்த கண் வந்து உடனே இறக்குது வேட்டையாடப்படுது அப்படின்னா அந்த பால் மடி வந்து இது கட்டிக்கும் அந்த மடியிலேருந்து பாலை வந்து இறக்கிறதுக்காக அது போய் பாறையில் மூட்டி அந்த பாலை வந்து வெளியில் கிடத்தோம் அந்த பழங்குடிகள் வந்து அந்த பாலை அடையாக மாறிடும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் சீம்பால் மாதிரி ரொம்ப திக்காக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க கட்டி அது அடையாயிடும் அந்த அடையை சேகரிக்கிறதுக்காக வந்து போவாங்க இப்போ இதெல்லாம் நான் வந்து அவங்க கூட தேடி ட்ராவல் பண்ண மாதிரி எனக்கு சரி இது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது இதை பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான பதிவுகள்லாம் நான் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு நீண்ட பயணத்தை ஒரு எடிட்டாக பண்ணி உள்ள ஒரு கதைக்குள்ளே கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியுது அது அப்புறம் ஒரே விஷயம் அவங்களும் வந்து ஒரு இனக்குள்ளுங்க நிறையா பேர் வருவாங்க அது மாதிரி அங்கங்கே வந்துட்டு போவாங்க சேரர்கள் வருவாங்க அது மாதிரி ஆய் மன்னர்கள் வருவாங்க அதெல்லாம் வந்து கதை பார்க்க மாதிரி அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும் அபிரகம் இல்லை 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 அது கிடையாது அது கிடையாது அபிரகம்
இல்லை இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சிக்கலான ஒரு விஷயம் இருக்குங்க இது வந்து நூறு சதவீதம் போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்ல முடியாது ஆனால் இது அடிப்படையில் நாங்கள் ஏன் இதை கொண்டு வரணும்னு முயற்சிக்கிறோம்னா இது வந்து ஒரு ஆவணப்படுத்தணுன்றது எங்களுக்கு ஒரு எண்ணமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த முயற்சிகள் வரும்போது மாற்று சினிமா வளரும் அவனால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்கான சப்டைட்டில்ஸும் கொடுக்குறோம் இப்போ சமகால தமிழ் விளக்கமும் கொடுக்குறோம் ஆங்கில விளக்கமும் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி இதை காட்சி ஊடகமாக தான் நாங்கள் கொண்டு போகிறோமே தவிர்த்துட்டு கான்வர்சேஷனாக கொண்டு போகல அதே மாதிரி இதை பற்றி தொடர்ச்சியாக பேசி நீங்கள்லாம் எழுதுறீங்க தொடர்ச்சியாக இதை பற்றின ஒரு புரிதல் வரும்போது மக்களால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு எங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயிரக்கணக்கான சொற்கள் இருக்கும் ஆயிரத்துக்கு மேலே இருக்கலாம் தமிழ் செய்யூருக்கே வந்து வரையுறை தேவைப்படுது இந்த படத்துக்கு இது தேவைப்படுமான்னு கேட்கிறேன் அந்த பீரியடுக்குள்ள போறதுக்கு இது வந்து இப்போ ஒன்னும் அகாபிளிட்டோ படம் பாத்தீங்கன்னா அதுல மாயன் லாங்குவேஜ் தான் ரீக்ரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க மாயன் லாங்குவேஜ் இப்ப இல்லவே இல்லை அப்போ ஆனா அந்த படம் வந்து நம்மளுக்கு எந்த விதத்திலயும் வந்து ஒரு டிஸ்டர்பா இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்றேன்னா இது வந்து காட்சி மொழியில நாங்க வந்து அமைச்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படத்துல வந்து ஒரு மணி நேரம் சண்டை காட்சிகள் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சங்க மொழி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் மணி நேரம் தான் இருக்கும் இளைஞர்கள்ன்ற பல கோடி இதை பேசியிருக்க மாதிரி இருக்கும் மற்றதெல்லாம் வந்து செந்தமில்ல தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பதிவா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்க பண்ணிருக்கோம் முயற்சி பண்ணிருக்கோம் ஆனா நூறு சதவீதம் எல்லாமே பண்ணிருக்கோம் சொல்ல முடியாதுங்க எங்களால முடிஞ்ச அளவு ரீக்ரியேட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப வள்ளிசைன்னு சொல்ற போர் இசைகள் எல்லாம் வந்து நாங்க எடுத்து லைவ் பண்ணி அதெல்லாம் கொம்பு மாட்டு கொம்பு அந்த சிவன் கொம்பு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி எங்களோட சக்திக்கு உட்பட்டதை நாங்க வந்து மறு உருவாக்கம் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி குறிப்பாக வந்து ட்ரைப்ஸ் பீப்புள் கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு அவங்க ஓக்கல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை பின்னணி செய்ய வந்து சக்கரவர்த்தி பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த படம் பார்க்கும் போது நீங்கள் உணர்வீங்க அந்த கத்துற மாதிரியான சில ஓசைகள்லாம் வரும் அதெல்லாம் போயிட்டு லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஆனால் அதை தாண்டியுமே சில சேலஞ்சஸ் எங்களுக்கு இருந்தது பொருளாதார அடிப்படையில் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நாங்கள் சில வெஸ்டர்ன்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் லண்டன் போனீங்களான்னு கேட்குறீங்க இல்லையா குடம் பக்கத்துல பண்ணிட்டோம் என்ன சொல்ற யாழி இருந்ததுக்கான வரலாற்று பதிவு இல்லைங்க அதனால நாங்க அதை பயன்படுத்தல ஆமாம் பரதநாட்டியம் இல்லைங்க இல்லை இல்லை அவங்க பரதநாட்டியம் ஆடலைங்க அவங்க வந்து விரலியல் ஆட்டம்னு ஒன்று ஆடுறாங்க பரதநாட்டியத்துக்கு முன்னாடி வந்து சதுராக இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்து விரலியல் ஆட்டம் தாசி ஆட்டம் தேவரடியார் ஆட்டம்னு ஒன்று ஆடுவாங்க அதோட முத்திரைகளையும் வந்து கோவில்களில் பார்த்து இது தேவராட்டம் இல்லைங்க தேவராட்டம் இல்லை தேவராட்டம் அதாவது உங்களின் சந்தேகங்கள் கருத்துக்கள் ரொம்ப நியாயமான விஷயம் ஒரு நண்பர் சொன்னார் பழைய உங்களுடைய பாஷைகள் எப்படி புரியும் இது வந்து வணிகமா வர்த்தமாக வர்த்தகமாக மாறுமா இது வந்து எப்படி ரிலேட் பண்ண முடியும் இது இந்த வருஷத்துல எப்படி பண்ண முடியும் இது எல்லா கேள்விகளும் எல்லா சந்தேகங்களும் ரொம்பவும் நியாயமானவை ஆனால் இதை மீறி ஒரு படத்தை எடுக்கும் போது முதலில் இந்த படம் நன்றாக வரும் இது ஜெயிக்கும் ஜெயிக்கா விட்டாலும் ஒரு ஒரு போர்லயோ ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்திலயோ ஒரு ஒரு அறிஞர் சொன்னாரு என்ன இந்த போ ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஜெயிச்சவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஓடி அவன் ஜெயிச்சிட்டான்னு தோத்தவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெயிக்கலைனாலும் ஓடினான் வேடிக்கை பார்த்தோம் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னாரு அது மாதிரி இந்த படம் வெற்றி பெறுமா வெற்றி பெறாத இந்த விவாதத்தை மீறி இந்த கதை இது நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் நான் முயற்சி செய்கிறேன் என்று முயற்சி செய்து நம்பிக்கை வைத்தவர் கணேஷ் ஒன்று ரெண்டாவது இதை என் முயற்சி நான் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது எடுத்து தான் காமிக்க முடியும்னு எடுத்து காமிச்சு ப்ரூவ் பண்ணவர் இயக்குனர் இந்த படத்தை பார்த்து வணிக ரீதியாக படங்களை எடுத்து 
தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட தமிழகம் எங்கும் பல தேடர்களில் நடத்தி கொண்டிருக்கும் திரு சக்திவேலன் அவர்கள் இந்த படம் பார்த்து இந்த படம் வெற்றி பெறும் என்று நம்பிக்கை வைத்தவர் சக்திவேலன் இதை மீறி என்றென்றும் தமிழ் சினிமாவில் இங்க நிறைய பேர் பேசும்போது சொன்னாங்க பத்திரிகையாளர்கள் நீங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் உங்க பொறுப்பு உங்க கடமைன்னு சொன்னாங்க என்னை பொறுத்தவரை அது தப்பு இது யாருக்கும் பொறுப்பு கடமையே கிடையாது பத்திரிகையாளர்கள் என்றென்றும் நல்ல விஷயங்களை ஆதரவு கொடுத்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கொடுத்து கொண்டு இருப்பார்கள் அது வந்து என்னைக்குமே அவங்களுக்கு பெரியவர்கள் சின்னவர்கள் என்ற பாகுபாடு பத்திரிகையாளர்களுக்கு என்னைக்குமே கிடையாது நல்ல ப்ராஜெக்டா இருந்ததுன்னா அவங்க பண்ணுவாங்க அதே போல் இந்த ப்ராஜெக்ட் சிறு சிறுசாக ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு எட்டு மில்லியன் வியூஸ் மேல வந்திருக்கு பிசிசி நான் படம் பார்த்து இதை நான் அனுபவித்தேன் இதை நான் நான் சொல்வதை விட நீங்கள் பாருங்கள் என்று சொன்னார் விஜய் சேதுபதி பி சி ஸ்ரீராம் உள்ளிட்ட எட்டு ஜாமவான்கள் என்று சினிமாவில் இருக்கிறவர்கள் இந்த படத்தை நம்பி வெளியிட்டாங்க இன்னைக்கு எட்டு மில்லியன் வியூஸ் போச்சு இந்த படம் உங்கள் மீதும் படம் மீதும் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையில் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷோ போடும் நேரமும் இளமும் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் வந்திருந்து ஆதரவு கொடுத்து உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்